സൂപ്പർപ്രൈൻഡ് ചർച്ച തുടരുന്നു ഡോക്ടർ വി ജി പ്രദീപ് കുമാർ ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേസുകളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുപ്പതിലധികമായിരുന്നു തുടർച്ചയായി ഇരുപത് മുപ്പത് ഈ രൂപത്തിൽ പോവുകയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ കണക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന നിലയിൽ ഇത് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് ഒപ്പം ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നാം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരിലത് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് പരിമിതപ്പെട്ടു പിന്നെ ഈ പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും നെഗറ്റീവായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറാവുന്ന സ്ഥിതിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് പൊതുവിൽ ആശ്വാസജനകമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ നാല് പേർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പൊതുപ്രവർത്തനമായി ഇടപഴകിയവർ എന്ന നിലയിൽ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലതാമസം പുതിയ കേസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലും ആശങ്ക കൂട്ടാനിടയുള്ള ഒരു കാര്യമായി നാം അതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ തികച്ചും പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചെവേണ് ചോദിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിന് കഴിയുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് കഴിയുമല്ലോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ അവസാനമായി ഇറങ്ങിയത് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നിന്ന് അതായത് വിദേശത്ത് വന്ന മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് വന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർ പതിനാല് ദിവസം പൂർത്തിയാക്കുന്നു അതായത് ഏപ്രിൽ ആറോട് കൂടി ഏപ്രിൽ ഏഴിന് കഴിയുന്നു സന്ദർഭികസമായിട്ട് പറയട്ടെ ഏപ്രിൽ ഏഴ് ലോകാരോഗ്യ ദിനം കൂടിയാണ് അത് എന്നാൽ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർ വന്ന അവസാനത്തെ ദിവസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ അടച്ചിട്ടും ഇതര സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരും ഈ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡ് നമുക്ക് തുടരെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് രോഗം നമുക്ക് വളരെ രീതിയിൽ അയർ സംസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് കർണാടക അതുപോലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എല്ലായിടത്തും മഹാരാഷ്ട്ര എല്ലായിടത്തും കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യ തലത്തിലുള്ള വളരെയധികം വ്യാപകമായ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയാണെന്ന് ഒരു രീതി വിദേശ രാജ്യത്ത് സിംഗപ്പൂർ ഹെൽത്തിലൊക്കെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വളരെ മുന്നിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ദക്ഷിണ കൊറിയൊക്കെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ആ രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും ഏപ്രിൽ പത്ത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളും ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അവർക്ക് കൂടുതൽ ഈ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടോ ഈ ഈ രോഗാണുബാധ ഉണ്ടായ ആദ്യ ദിവസമാണ് അവരിവിടെ എത്തിയത് കണക്കിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ ഒരു വ്യക്തി അതായത് നമുക്ക് ഇതര സമ്പർക്കമില്ലാതെ അനുബാധ ഉണ്ടായ ആളുകളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്ക ഉളവാക്കുക അത്തരം ആളുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾക്ക് പകരുന്നതാണ് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കിപ്പം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാമുഖ്യം അവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ചില മേഖല എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് കേസുകൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന അത്ര പേര് അവിടെ നമുക്ക് കേണ്ട കൂടുതൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും വ്യാപകമായ സമ്പർക്ക പട്ടികകളിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ തുടർന്ന് സമ്പർക്കത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തണം നമുക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലും ടെസ്റ്റുകൾ പോസിറ്റീവായത് നമ്മൾ കാണുന്നു അങ്ങനത്തെ അത്ര സ്ഥിതിശേഷത്തിൽ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകൾ വ്യാപകമായി നടത്താനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി പോസിറ്റീവായ ആളുകളെ കണ്ട് അവർ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ശ്രേണി ഇത്തരം രോഗത്തെ നിയന്ത്രിച്ച ശ്രേണി തന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസംബർ അവസാന വാരം ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട രോഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടി അയാൾ നെഗറ്റീവായി എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ കാര്യം പക്ഷേ അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അടുത്ത ആൾ രോഗലക്ഷണം ഇല്ലാതെ പോസിറ്റീവായോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണത്തോട് കൂടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സമ്പർക്ക പട്ടിക കൂടാനുള്ള സാധ്യത അതാണ് നമുക്ക് സമൂഹ വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കത് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല കേരളത്തിൽ വളരെ സുശക്തമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തരം രോഗികൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമായി അവർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ പി പി ഇ കിറ്റുകൾ മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് എല്ലാം തന്നെ വേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷ ചർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം സാമർവിക വശം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ കർണാടക അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം അത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയല്ല നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് രോഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് ഇതിന് ഭാഷയില്ല ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികളില്ല രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയില്ല വൻകരകളുടെ അതിർത്തിയില്ല ഈ ഒരു കോവിഡ് രോഗം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യമായി ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ വൻകരകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനും ആരോഗ്യം ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ കടമയാണ് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള സന്ദേശം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ സംഭവമാണ് ഈ കോവിഡ് എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എന്റെ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിനാല് വർഷ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്നത് വളരെ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ വൻകരം ഉൾപ്പെടെ തുടർന്നുകൊണ്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കൂ നിങ്ങൾ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കൂ എന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളും ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സൂചികൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തി രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വികസന രാജ്യങ്ങളോടും അതേപോലെ തന്നെ അവികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിശേഷം ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഏതൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യം പ്രാഥമികമായിട്ട് ഒരു പൗരന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതായത് അൽമ അത്ത ഡിക്ലറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ രോഗാരോഗ്യ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ വീണ്ടും ഊന്നി പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട് ആരോഗ്യം ജന്മാവകാശമാണെന്നുള്ളത് ഹെൽത്ത് ആ ഡിക്ലറേഷൻ അൽമ അത്ത ഡിക്ലറേഷൻ അൽമ അത്ത പ്രഖ്യാപനം ഇനി ഒന്ന് പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടു കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇന്നത്തെ മാനരാശിക്ക് മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്നും കൂടെ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ആരോഗ്യ പുത്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ട് പൊതു